హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ విద్యా గురు సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించి యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ని ప్యాసివ్గా ఎలా మార్చాలో చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ డు బీ కన్వర్ట్ యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ అబౌట్ దిస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ బిఫోర్ దట్ ఫ్రెండ్స్ యు నో దట్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ యాక్టివ్ వాయిస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ past continuous tense so subject plus was or were plus v1 plus ing plus object so past continuous uh, structure endante subject untundi was gan were gan untundi v1 verb 1 untundi daniki ing plus object so already we had discussed that uh, what is the structure of uh, present continuous tense so oka vela man present continuous tense yokka structure recall chesukunta friends you can remember that the subject plus am or is plus r plus v1 plus ing plus object so present continuous tense past continuous tense friends so as it is same untundi kani okka vishayamlo oka b form vishayamlo maatru konchu difference untundi present continuous tense lo am is are untundi friends aithe past continuous tense lo am is are ki baduluga was var untundi so this is the difference between present continuous tense and past continuous tense సో మనకి ఈ బీ ఫార్మ్స్ గుర్తుంటే ఈ బీ ఫార్మ్స్ బీ ఫార్మ్స్లో డిఫరెన్స్ గుర్తుంటే ఈజీగా మనం ఈ ప్రెసెంట్ కంటెన్స్టెన్స్ పాస్ట్ కంటెన్స్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయగలం ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా నోటిఫై చేయగలం ఫ్రెండ్స్ సో యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వీ షుడ్ రైట్ ఓన్లీ వాజ్ వర్ ఇన్ పాస్ట్ కంటెన్స్టెన్స్ సో మనకి ఈ పాస్ట్ కంటెన్స్టెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఏ సెంటెన్స్ చెక్ చేసుకున్నప్పటికి కూడా సో ఆల్ దీ సెంటెన్సెస్ షుడ్ ఫాలో ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ ఈ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ వాజ్ టీచింగ్ ద చిల్డ్రన్ సో సబ్జెక్ట్ ఏంది ఏంది సెంటెన్స్లో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ టీచర్ దెన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఏదో వాజ్ ఆర్ వర్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఎందుకని ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఎందుకంటే అది ఈ బీ ఫామ్ అనేది ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లోరల్లో ఉంటే ప్లోరల్ బీ ఫామ్ రాయాలి సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్లో ఉంటే సింగ్లర్ బీ ఫామ్ రాయాలి అందుకని మనం వాజ్ కానీ వర్ కానీ ఆప్షన్స్ రాసాం సో టీచర్ సింగ్లర్ నౌన్ కాబట్టి మనం వాజ్ రాసాం సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ వన్ ప్లస్ అయ్యింది టీచ్ ప్లస్ అయ్యింది టీచింగ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ సో ఈ విధంగా లైక్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇఫ్ యూ చేక్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆల్ షుడ్ ఫాలో ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే ఈ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఈ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఈ సెంటెన్సెస్ని ఈ యాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ని మనం ప్యాసివ్ ఫామ్లోకి మార్చాలంటే ఏదైనా రూల్ ఉందా సో విచ్ రూల్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో సో ఎస్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ ఏ రూల్ ఫ్రెండ్స్ సో అదేంటంటే ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎందుకు రాసంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఒకసారి ఆ డిఫరెన్స్ తెలియజేయడం కోసం నవ్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ రాయాలి మనం దెన్ వాజ్ కానీ వర్ర కానీ రాసి బీయింగ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీయింగ్ రాయాలి ఫ్రెండ్స్ దెన్ బీ త్రీ ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ సో ఈ విధంగా సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వేర్ ఆస్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దెన్ గీతా వాస్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ దెన్ లుక్ అట్ దిస్ సెంటర్స్ గీతా వాస్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ గీతా వాస్ సింగింగ్ వాట్ ఏ సాంగ్ సో ఏ సాంగ్ వాస్ సబ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్గా రాసాం తర్వాత మనం సింగ్లర్గా ఇది సాంగ్ అనే సింగ్లర్ కాబట్టి సింగ్లర్ బీఫ్ వాస్ తీసుకున్నాం సో దెన్ ఏ సాంగ్ వాస్ బీయింగ్ బీయింగ్ అనే ఒక వర్డ్ని మనం యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకంటే వితౌట్ యాడింగ్ దిస్ వర్డ్ వీ కాన్ గెట్ సేమ్ మీనింగ్ ఆల్సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం బీయింగ్ యాడ్ చేయాలి సో షీ వాస్ ఏ సాంగ్ వాస్ సంగ్ బై ఏ సాంగ్ వాస్ బీయింగ్ సంగ్ సింగ్ సాంగ్ సంగ్ వి త్రీ రాయాలి దెన్ బై ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సంగ్ బై సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నౌన్ కాబట్టి యాజ్ ఈజ్ నౌన్ మనం రాస్తాం సో గీత సో గీత వాస్ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఇన్ దట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఏ సాంగ్ వాజ్ బీయింగ్ సంగ్ బై గీత సో దిస్ ఈస్ ప్యాసివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్
chase chased chased so a deer was being chased by the lion the deer was chased being the deer was being chased by the lion teacher was teaching the children teacher was teaching the children teacher was teaching whom the children so the children ikkada plural noun ga manu var theesukovali were being we are going to add the children were being teach taught taught v3 form taught by teacher gopi was writing a letter so a letter a letter was being so v3 of write written a letter was being written by so noun as it is we can write we can write noun as it is then she was sending the parcel she was sending what the parcel the parcel the parcel was being the parcel was being sent by him the parcel was being sent by him she was giving instructions she was giving what instructions so instructions what being so why should we take what here because instructions plural noun so that we took what the b form what the instructions for being given being given by she becomes her so last sentence we were playing kabaddi kabaddi was being played being played by us so in this way we can convert uh, past continuous tense positive sentence of active to passive voice friends so for that we need to remember these structures compulsory so ee structures teliyakunta manu oka sentence ni active nunchi passive voice ki change cheyadam kashtam friends so you should remember that uh, um, these two rules and already i told you that the, the, the difference between uh, uh, present continuous tense and past continuous tense also so already uh, present continuous tense past continuous tense mean difference already meeku explain cheyadam jarigindi ikkada am is are ki baduliga manaki was were untundi so aa difference the remaining as it is structure you can understand friends so next we will discuss negative sentences past continuous tense lo negative sentences isthe danni manam active nunchi passive voice ga maarchalanapudu a rules paatichali so how do we convert active to passive of negative sentences in past continuous tense past continuous tense past continuous tense negative sentences okay friends here you can see negative sentences in past continuous tense so if we have received in exam point of view past continuous tense negative sentences in active voice then how do we convert them so before that you have to know what is the structure of negative sentences of past continuous tense so subject plus was or were plus not plus v1 plus ing plus object so this rule we have to follow friends all these sentences sentences should follow the same structure for example john was not learning hindi john was not learning hindi so what is the subject of this sentence john then after that if it is singular so was we wrote then not v1 plus ing learning object hindi so like that every sentence follows the same structure subject plus was or were plus not plus v1 plus ing plus object then how do we convert all these sentences in, sentences into passive form so ee sentence anni kuda mana passive voice lo passive voice lo form cheyalante ee principle ni ee structure ni follow kavali so ikkada object vastundi object tarvata was or were plus was or were plus not you are going to add then being then being plus v3 by plus subject so let us let us see all these example friends so they were not planting trees they were not planting what trees 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 were not being so why we add the word being because the sentence in it is in continuous tense so that we we are going to add the word being so trees were not being planted trees were not being planted by them trees were not being planted by them so john was not learning hindi hindi was not being was not being learned by john now on as it is you can write they were not doing homework they were not doing what homework 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 
was not was not being done do did done what are the three forms of do do did done so are not being done by they becomes them so other thing friends they were not painting the door the door the door was not being painted was not being painted by them so manaki meaning anedi elanti meaning lo elanti change anedi undi friends endukante active voice lo a meaning aithe undo same meaning we we get in passive form also kani structure lo matra difference anedi untundi so enduka structure difference untundante we should follow the same the principles the structures also so that we can observe some changes in the sentence the pun was not ringing the bell the bell was not being was not being ring rang 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 by the pun you were not drawing pictures 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 it is a plural noun so that we take we took only r pictures were not being pictures were not being draw drew drawn drawn by you becomes you only next she was not doing job job was not being job was not being done by she becomes her i was not teaching lesson a lesson a lesson was not teach taught taught was not taught was not being taught t a u g h t was not being taught by i becomes me so in this way we can convert the negative sentences in past continuous tense from active to passive voice friends for that we need to remember these principles so me ee video lo mana ee vidhanga past continuous tense ni negative especially specific negative sentence ela mana passive ga marchalo telusukunna friends athe previous video previous video lo mana past simple past tense gurinchi discuss chestunnam i think you can understand very better so next video lo mana past perfect tense ni యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వైస్గా మార్చాలంటే ఏ రూల్స్ పాటించాలి హౌ డూ బీ కన్వర్ట్ దెమ్ అనేటివి చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ ప్రెస్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ సో థ్యాంక్ యూ 